ഹലോ മൈഡിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ജനറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പലതരം ചോദ്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സീരീസാണത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രാൻസിസ് ടർബൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോ ഹെഡ് ആണോ മീഡിയം ഹെഡ് ആണോ ഹൈ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണോ ഫോർ ഓൾ ഹെഡ്സിന് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മീഡിയം ഹെഡ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫ്രം തേർട്ടി മീറ്റർ ടു വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ മീഡിയം ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് വൺ എയ്റ്റി എബോ ആണ് നമ്മൾ ഹൈ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലോ തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ബിലോ തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുക ലോ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ മീഡിയം ഹെഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടർബൈൻ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോ ഹെഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് ലോ ഹെഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് ലോ ഹെഡ് ആണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് അതല്ല ഫ്രാൻസിസ് നമുക്കറിയാം ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഫ്രാൻസിസ് ടർബെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് ടർബെ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം ഹെഡ് ആണ് മീഡിയം ഹെഡ് ടർബെ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ടർബെ ആണ് ഇതും എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ടർബെ ആണ് ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ ടർബെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ വെള്ളത്തിന്റെ ഏത് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ടർബൈനെ സഹായിക്കുന്നത് ആ ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൽ ടർബൈൻ എന്ന് പറയും മനസ്സിലാണ്ടോ വെള്ളത്തിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടർബൈൻ ഉണ്ട് ആ ടർബൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കും പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഹഡിലെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ശക്തിയായിട്ട് വന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പൾസി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് ആ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജിന്റെ ആ കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൊട്ടേഷന് കാരണമായിട്ട് മാറും മനസ്സിലാണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ റിയാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇമ്പൾസി പ്രിൻസിപ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സിമിലർലി ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ടേമാണ് നമുക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളി ആ പേര് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് കപ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ ഫ്രാൻസിസ് പറയുന്ന മീഡിയം ഹെഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ കാരണം ഇത് മാറി മറിഞ്ഞു ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ പെൽട്ടൺ വീൽ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെൽട്ടൺ വീൽ പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പെൽട്ടൺ വീൽ ഒരു ഹൈ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആണ് പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹൈ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആണ് ഹൈ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമാണ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ഏതിൽ വരുന്ന ആളാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനിൽ വരുന്ന ആളാണ് പെൽട്ടൺ ബീൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻ കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൊപ്പലർ ടർബൈൻ പ്രൊപ്പലർ ടർബൈൻ എന്താ ഏതാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്കതെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്സിന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രൊപ്പലർ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് ആൾസോ എയർ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആൾസോ എയർ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എൻ്റെ ഹെഡ് പോലും നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എള
സർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ കൂട്ടാം അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ ഡാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നു അല്ലേ ഇത് ഡാമാണ് നമ്മുടെ ഡാമാണ് ഇത് ഡാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡാമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡാമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി ദിസ് ഇസ് ദ പെൻ സ്റ്റോക്ക് പെൻ സ്റ്റോക്ക് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുന്നു കേട്ടോ വെള്ളം വന്നിട്ട് വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്നുള്ളത് ടർബൈൻ ഉള്ളത് കേട്ടോ ടർബൈൻ ഈ ടർബൈനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കില്ല പകരം ഇവിടെ ഒരു ടാങ്കിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സർജ് ടാങ്ക് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സർജ് ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഈ സർജ് ടാങ്ക് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു ഇത് ഇതിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈ ആണ് ബിക്കോസ് ഇത് വളരെ ലോങ് ഭയങ്കര ലെങ്ത്തിലാണ് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ലെങ്ത്തിൽ കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്ന കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈ ആ പ്രഷറിനെ ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിന് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി സർജ് ടാങ്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടാതെ സർജ് ടാങ്ക് കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോഡ് വേരി ചെയ്തതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സർജ് ടാങ്കിലെ വെള്ളം റിലീസ് ആവുകയും ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ലോഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സർജ് ടാങ്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറിപ്പോയി ഈ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ടർബൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ടർബൈൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിനെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ലോഡ് കുറവാണെങ്കിൽ ലോഡ് കുറവാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഫ്രം വാട്ടർ ഫ്ലോ ടു ദ സർജ് ടാങ്ക് അല്ലേ ടു ദി സർജ് ടാങ്ക് വെള്ളം എവിടേക്ക് പോകും സർജ് ടാങ്കിലോട്ട് പോകും ഇനി ലോഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ലോഡ് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും കൂടുതൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് കൂടാൻ നേരം ഇൻഡ്യൂസ് റീം ഓഫ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ പറയാം ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഹെവി ലോഡാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് വലിക്കുന്നു കൂടുതൽ കറണ്ട് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എന്താവും ഇതിൻ്റെ ഉൾട്ടർനേറ്റ് സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസ് റീം ഓഫ് കുറയും അവിടേക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ലോഡ് കുറയുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് റീം ഓഫ് കുറയും അതിന് കൂട്ടാനാണ് ഞാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ അഫ്കോഴ്സ് എന്ത് പറയും നമ്മുടെ മറ്റേ ഇതിൻ്റെ ഐ മീൻ ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ അഫ്കോഴ്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേരിയേഷൻ വരില്ലേ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേരിയേഷൻ വരും ഈ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം തന്നെ ഡിസ്റ്റേബിൾ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ പ്രൈമ് പറഞ്ഞ സ്പീഡ് കൂട്ടും കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് സി കൾട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് എഫ് സി കൾട്ട് പി എൻ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ സിംഗർ ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് സി കൾട്ട് പി ഇൻ ടു എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീ സി കൾട്ട് എന്നാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എഫ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടേൺസ് ഫേസ് ആണ് അല്ലേ ടേൺസ് ഫോർ ഫേസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇ എം എഫ് ഫോർ ഫേസ് സോ ഇൻ എനി മാനർ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ് റീം ഓഫും കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും മനസ്സിലാണ്ടോ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കുറയും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞു ക
നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആകെ ഒറ്റ സാധനമുള്ള പെൽട്ടൺ വീല് പെൽട്ടൺ വീൽ എവിടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹൈഡ്രോൾട്ടിക് ആണ് ഹൈഡ്രോൾട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഹഡ് ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഹൈഹഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഹൈഹഡ് വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോലിക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ആണോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ ടൈപ്പ് ആണോ ഡബിൾ കേജ് റോട്ടർ ടൈപ്പ് ആണോ സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പ് ആണോ എന്താണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് അല്ലേ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് റോട്ടർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പ് ഉള്ളതാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോട്ടർ ആണുള്ളത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ ഉണ്ട് സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോൾട്ടിക് പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ ആണ് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റുകളിലേക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ അവരിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് പക്ഷെ സാലിൻ്റ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ സ്പീഡ് ആണ് ഇത് വന്നിട്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോളിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് അല്ലേ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ഹൈ ആക്സിയൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് ലോ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ലോ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആര് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോളിക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് കൂട്ടാ എന്താണ് സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പ് അല്ലേ സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പ് പോൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡ് ആണ് അല്ലേ ലോ സ്പീഡ് ആണ് ഏകദേശം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈ ആക്ഷൽ ലെങ്ത്തിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് ലോ ആക്ഷൽ ലെങ്ത്തും ആക്ഷൽ ലെങ്ത്തും ആൻഡ് ലാർജ് ഡയമീറ്ററും ലാർജ് ഡയമീറ്ററും ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് റോട്ടർ ഉണ്ട് സാലിൻ പോൾ ടൈപ്പ് റോട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കാൻ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ ഠീക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഹാർനസിങ് ലോ വേരിയബിൾ വാട്ടർ ഹെഡ്സ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെയിൻസ് റണ്ണർ ഈസ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ വിത്ത് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ വെയിൻസ് റണ്ണർ ഫോർ ഹാർനസിങ് ലോ വേരിയബിൾ വാട്ടർ ഹെഡ് ഈ വാക്ക് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടാ ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ ആണ് ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ അത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കിട്ടണം ലോ വേരിയബിൾ വാട്ടർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ ലോ ഹെഡ് ടർബൈൻ ആയിട്ടുള്ള കപ്ലാൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കയറി വരണം അടുത്തത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂടാ എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്മൾ ടൈം എഗെയിൻസ്റ്റ് ലോഡിന് നമ്മൾ ലോഡ് കറവ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സിമിലർലി ഡിസ്ചാർജ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം എ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്താ പറയാ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്താ പറയാ നമ്മളതിനെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യോട്ടാ ഡിസ്ചാർജ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ക്യൂബിക് മീറ്റർ അതാണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഫീറ്റ് ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഘന അടി എന്ന് പറയും ഘന അടി മനസ്സിലാണ്ടോ ഘന മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഘന അടി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഘന അടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫീറ്റ് ക്യൂബ്
the factor to be considered while selecting the site of a hydel power plant or hydel power plant select cheyumbo nammal endaka select cheyum idum kaiyana rasam jochi chodiyana avanu nammal thallikalaya maadilla quantity of water available nokum head of water nokum accessibility of site idellam verum so the answer is all of the above oh, answer endo nota all of the above adu nokala namaku nokuda specific speed of a turbine is the speed at which at which it develop 1 metric hp under the head of the answer is 1 meter 1 meter at the specific speed of a turbine or turbine specific speed parnal uddeshikunnadana it develop 1 metric hp ee endha kota 1 metric hp nu parnal nokka 1 metric hp nu parnal 1 metric hp nu parnal it is nothing but 1 metric hp nu parnal it is nothing but 0.9863 ഹൈഡ്രോലിറ്റി പവർ പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രം കേട്ടോ ഒരുപാട് യൂണിറ്റിലുള്ള സ്പെസിഫിക് സ്പീഡിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെട്രിക് എച്ച് പി വെച്ചിട്ടുള്ള ടേമിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത്രയും വാട്ടാണ് ഒരു മെട്രിക് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മെട്രിക് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഹോഴ്സ് പവർ ആണല്ലോ ഒരു മെട്രിക് എച്ച് പി അറ്റ്മീൻസ് ഡെവലപ്പ് വൺ മെട്രിക് എച്ച് പി പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹോഴ്സ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ടർബൈൻ the specific speed of a turbine is the speed at which it develop 1 metric hp under the head of 1 meter adayid 0.986 hp create cheyan etra oyrathile 1 meter oyrathile 1 meter head il nammal turbine nammal adayid nammada water supply cheyidu kondu 1 metric hp produce cheyan venda speed undallo ആ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ സോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ ഇസ് എ സ്പീഡ് അറ്റ് വീച്ച് ഇറ്റ് ഡെവലപ്പ് വൺ മീറ്റർ എച്ച് പി അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഹെഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെട്രിക് എച്ച് പി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ വെള്ളത്തിന് അയക്കണം മനസ്സിലായല്ലേ സ്പീഡ് അറ്റ് വിച്ച് എത്ര സ്പീഡിൽ ഞാൻ അതിനെ അയക്കണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണത് ഓക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് ഹാസ് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഹൈലി എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് വരുന്ന പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉത്തരം ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പറയുക കേട്ടോ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വേണം വട്ട് വട്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻ പവർ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ ഹൈ എഫിഷ്യൻറ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എഫിഷ്യൻറ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കാം കിട്ടിയല്ലോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി നോക്കിക്കേ നോക്കട്ടെ 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 നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി അല്ലേ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യം കൂടി ഇടാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്